我后宫戒备森严，竟然连公子都被你们搞丢了。你们这帮奴才，若不从实招来，寡人将你们全部处死。不容易，不容易，不容易！现在还未查出天明失踪背后的真相，若是贼人果真有心潜入的话，现在盘问这些工人的时间，岂不就给那些贼人出逃的时机了吗？大王，恕臣直言，厉夫人说的是。眼下当务之急是尽快找出天明公子的下落，更何况昨夜大王寝宫出现刺客，陈失泽没能抓住他，该不会是刺客劫走了天明公子？李忠，臣在，你立刻派人封锁咸阳王宫各个出口，在公子没有找回之前，无一人、无一物可出王宫半步。诺。还有你们，给我去王宫各个角落搜查。要是查不出来，你们的命，寡人要定。我也要去寻找。丽儿，是我的孩子丢了，我怎么能在这里等着他们找回来呢？那好吧。寡人派赵高跟着你，你就在宫内搜索。天明公子不见了，现在后宫乱成一团。大王又命王宫各门封锁，进出内外都要经过虎贲军的盘查。眼下这厉夫人可算是完全慌了手脚，哭得一把鼻涕一把泪的，还直说。公子是不是被人掳出宫外给卖了，还亲自到王宫各处去寻找公子呢？嗯，那大王怎么说？大王啊，大王本说要立即问责，降罪奶娘及一帮工人，但听说厉夫人为他们求情，又以找回公子为先，这事便缓下了。那个丽姬可真是够有心机的，自己的公子都不见了，还记得在这种紧要关头为自己拉拢人心，那是必然呐、啊。要是公子找不回来了，厉夫人在大王心里的位置肯定大不如前。要是现在还不拉拢身边的宫人内侍，那厉夫人以后在宫里的日子可就难熬了。哼。自打那厉夫人进宫起，便分外嚣张跋扈，仗着大王的宠爱，他从来不把夫人和华阳太后放在眼里。这回的事儿，算是给他一个教训。夫人，您这回派出中常侍大人，可真是高招啊！那是。哎，对了，本宫和中常侍的事，乃是密议。宫中人多口杂，你不要任意提起，口无遮拦。诺，夫人。嗯，参见楚夫人。这是华阳太后前些日子命人送来的四子汤，说是太医特别为夫人调制的。夫人，要不尝尝看？我没交代，你倒是替我想着了。那是当然，好苦啊！本宫不想喝。夫人，为了生下子嗣，再苦也得喝呀。厉夫人，厉夫人，哎呀，请稍等。哎呀，哎呀，哎，夫人呐、啊，请恕臣冒昧，这如今日已西下，这后宫各处我们都已经找过了，就是这个地方也已经找了两遍。您真的确定天明公子还在宫中吗？
。大人，您这话说的就不妥了。您自己没有孩子，又如何能理解我们夫人丢了孩子的这种心情有多焦虑？哟，青姑娘，瞧您这话说的，怎么您有自己的孩子就能体会到这种心情了？我，好了，别吵了。中常侍大人，我看您脚也伤了。今儿真是辛苦您了，您就先回宫歇息吧，我自己去找就好了。那怎么能行啊？大王特意吩咐微臣必须随行的。大人又不是心甘情愿的随行，我又何必自找麻烦？嗯、大人您就放心吧，我不会向大王告状的。夫人，瞧您这话说的，微臣不是这个意思。那，那微臣就恭敬不如从命了。夫人，您辛苦。青儿，我们去前面看看。诺。哼，找吧，怎么找也是徒劳无功。哎，韩生，你怎么在这儿呢？啊，忙里偷闲，休息一下。休息？你还有时间休息？你知道吗？昨天夜里，宫里发现刺客。是吗？所有侍卫都出动了，搜遍整个宫里也没找到刺客。对啊，折腾了一晚上，可把我们累坏了。就你一个人在这休息。<笑>为为李仲大人到。李大人，走走走。魏魏大人，这是宫内最后一个小气馆了。嗯。全体俯卧，撑起双臂叫什么名字？小人韩深。韩深，入宫多久了？回大人，快一年了。你算身强体健，很不错。小人身手矫健，定会尽全力保护秦宫的安危，不让宫中的大人们受一点威胁。很好，辛苦弟兄们了，晚上给弟兄们加菜。静师兄。
我们俩的孩子出生了，他叫天明，残血进取，云开天明。是我把我们的孩子弄丢了。夫人，晚膳准备好了，用膳吧。把膳食拿下去吧，我没胃口。夫人，青儿担心您，您午后就再也没有吃过东西，身体要紧啊。青儿，你也陪了我一天了，下去歇歇吧。青儿不累，那好吧。青儿明天叫膳房准备一些开胃的小菜，夫人要是有什么事，就叫青儿。青儿告退。屋里没人了。师妹，爹不识，李中尉尉盘查宫内，我才知道天明失踪了。你还好吧？不过一日，你憔悴了许多。到底是谁要抱走天明？天明现在还能喝一点麦粥，快要睡觉的时候别要奶水，不然他就会大哭不止。天明他还是个婴孩，到底谁要对他下此毒手？这一日我都在想，我原本以为在这宫中，我只要独善其身，人不犯我，我不犯人，好好抚养天明长大，我们母子便可安心度日。可如今是我低估了这宫中的险恶，师妹，你别太自责了。大师兄，你怎么了？哦，没事，一点小伤。怎么伤的？你是那个潜入秦王寝宫的刺客吧？虽然我失败了，但是我没有给对方留下把柄。你怎么能冒这个险呢？要是有个万一……我要是刺秦成功，你和天明就自由了。大
大师兄，轻功没有你想的那么简单。嬴政，他其实对我……师妹，难道你想一直被困在这儿吗？你不想像以前一样，自由自在的想去哪儿就去哪儿吗？想做什么便能做什么。眼下最为重要的。便是要找回天命，在充满是非的后宫当中，人人都要争权夺位。天明又是公子之身，一定会有夺嫡之嫌。他可能早已成为别人的目标，只是我却一直都没有发现。不管贼人是谁，他们的目的，就是想先让你失去天命。再打击你在宫中的位置，这些贼人应该离我们很近。其实，今天中场师陪我去巡查宫中的时候，他的态度让我总是有些在意。中场师赵高，什么意思？今天他陪我巡查当中。他给我的感觉就好像，他非常确定天明他不在宫中，好像他知道天明在哪儿，又或者是我太担心天明，想太多了。如果是他接走了天明，这么做对他有什么好处？无论如何。我都会尽力寻回天明的，大师兄。我不想再把你牵连进去了，更何况你的伤。我来秦宫就是为了你，我怎么能对你的痛苦视而不见？别担心，我会小心的。眼下。这大批的虎贲军和宫中侍卫，正在宫里大肆搜索天明公子的下落。嗯，大王还年轻，理应多子多孙。日前不过是丢了一个没有位分的小王子，过些日子也就忘了。是啊，就是苦了宫里的一些奶娘和那些不相干的工人。若儿呢？如今宫中乱成这样，他可要自持些。楚夫人正在自己的宫里焚香呢，祖太后您放心吧。若儿时常耐不住性子，这事儿可大可小，别弄得引火上身，哀家就不操这个心。夫人，您这到底要去哪儿啊？我再去找找天明，看看那些对天明动手脚的人，现在是否还若无其事的坐着。夫人到。不知楚夫人来我这儿做什么？妹妹这话就见外了。咱们同居昭德宫，本宫是听说你丢失了天明公子，特意来探望探望的。那楚夫人现在看到我一脸落寞的样子，满意了吗？哼，本宫知道你出身武家，说话比较心直口快，姐姐不生你的气。但是。奉劝你一句，要想在这宫里常待下去啊，像你这样伶牙俐嘴的，容易得罪人。本宫虽然还没给大王诞下子嗣，但是自从郑夫人芳华早逝，本宫便担负起照料扶苏的职责。扶苏公子聪颖懂事，甚是让本宫欣慰呢。想一想，如果有一天扶苏有个什么意外，本宫这个当娘的也一定是心焦难耐的。所以，我现在非常理解妹妹当下的心情。哎、本宫今天来呢。就是想劝告你一句，毕竟
，本宫出身楚国王室，见识的比你多得多。在这后宫里，大王的嫔妃和公子何其多。天明公子尚在襁褓，大王再怎么疼爱他，还没有跟他建立起深厚的感情基础。是，眼下大王还着急着急，下个月呢？再下个月呢？如果那个时候妹妹还像现在这样三番五次的上殿告状，怕是只会引来大王对你的厌恶。大王厌恶，不正是楚夫人所期望的吗？哎，妹妹，你可别这么说，在这后宫里，嫔妃又不止你一位，咱们姐妹之间和睦相处，一起服侍大王，为他分忧。那才是本宫真正所期望的。我看楚夫人真正期待的，是希望所有人都像傻瓜一样去顺从你。如果楚夫人是想来说服我的话，那我劝你早点死了这条心吧，因为我跟你根本就不是同一个路途上的人。好啊，那本宫听听。妹妹，你想走的是什么样的路途呢？厉夫人着急在宫中寻子，这中常侍倒是跟前跟后盯得紧着呢。嗯，若儿这回学乖了，他父王给他准备的财宝嫁妆，派上用场了。是啊，我让你派人送的四子汤呢？送去了。他身边的上姨呀，倒是机灵的紧，马上就派人熬煮了。嗯，啊，宫中嫔妃靠的还是子嗣，有子方有权。哀家这辈子最大的遗憾，就是未能为先王生下一儿半女。祖太后啊，虽然您没有亲生的公子。不是也主掌咱们大秦这六宫到今天吗？啊，老了，本宫老了。这世上不会再有一个吕不韦，也不会再有一个子楚了。我楚人想要在这乱世安身立命，靠的只有天意了。既然今日楚夫人特意来一趟，那我就奉劝你一句：既然你已经成为要抚养扶苏长大的母妃，那么你就不要为大王诞下子嗣了吧。哼，你这话什么意思啊？如今天下战乱，各国君王为了抚慰民心、稳定王室。在王子们还未成年之时，便早早立下太子人选，以防大王突然有事，王位空缺，会对朝局有所影响。扶苏公子作为嫡长子，聪明懂事，深得大王欢心。若不出意外，几年之后，大王可能会将扶苏立储。那，这和本宫生不生公子？又有什么关系？若扶苏真的身为太子，那楚夫人定会紧紧抓着扶苏不放，不会让任何人去接近他。但你毕竟不是他的亲生母妃。扶苏现在是听话，但是时日一长，你对他的控制严了，到时候就难保，扶苏他还会不会对你恭恭敬敬呢？那又如何？以楚夫人这种强悍的性格，肯定是咽不下这口气的。如果你有自己的亲生公子，你肯定会转着脑筋，让大王改立太子。就算你手段高明，能够让大王将你的公子立为太子，那等公子成年之后，大王做的第一件事情
，有可能就是杀你。你说什么？你敢诅咒本宫？咸阳宫昨日封锁之后，武本君接手各门守卫，无论何人何物进出，皆逐一清查。然而，尚未发现任何可疑线索。大王，或许公子尚在宫中。也许在奶娘发现之前，公子就已经失踪了。咸阳城中人丁集市。你速速去查。诺，臣这就去办。上仪，回宫。楚夫人，我不是要诅咒你，我是跟你说出事实。自古以来，出了多少母妃外戚干政之事。更何况你本身就是楚国公主，有庞大的楚国王室作为后盾，大王不可能不防着你。再说了，带着楚国血亲的公子成为秦国太子，这期间不知会有多少亲族，将借此来渗入秦国，威胁大秦的嬴氏江山。但是，只要楚夫人一死。这种危险就不再存在，所以我才说，要是楚夫人对扶苏有心，那就好好抚养扶苏长大成人。要是你们母子关系融洽，扶苏登基之后，还会尊称夫人为太后。当然了，若是你们关系不融洽，那到时候夫人是否能够享得一世权贵？我就料不准了。你，夫人，大王不管宠爱的妃子是你还是我，我们得到的，不过就是金银珠宝、华服古董。我之所以跟你说这些，是想要清楚的告诉你，我对后位，对这些后宫之争，一点兴趣都没有。我更不想让我的天明，卷入这种楚卫之战中。我只想让他平平安安、健健康康的长大。大王他是喜欢我也罢，讨厌我也罢，我一点都不在乎。你就别在我身上费尽心思了。夫人真是居心不良，明明知道夫人您现在心烦意乱的，却偏偏故意要提扶苏公子的事情来刺激夫人，真是过分。楚夫人她不会无缘无故到我的寝宫，肯定是有所图谋。唯一的解释就是，他好像那个纵火之人，末了到火场来看看自己精心策划的结果。更何况，楚夫人她本身就是个个性张狂之人。做了点坏事，心里头的得意根本就藏不住。夫人说的有道理，但是，这也只是夫人您的猜测，而我们也并没有证据证明是楚夫人所为。更何况，她有华阳太后处处袒护着她。青儿担心他会不会又生什么事端来报复您？那，楚夫人她自己没有子嗣，刚才故意在我面前提到扶苏公子，就足以说明他的嫉妒心。他嫉妒我有天明，又或者说，他恨自己没有子嗣，所以想要以伤害天明。来解自己的心头之恨。天哪，如果这是真的，那他的心太毒了。我现在只想知道，带走天明的人有没有好好的照顾他
还是一惊。夫人，您可千万别乱想，我们天明公子吉人自有天相，一定不会有事的。啊。这段时间，对先生打扰了。今后有什么打算？眼下的我，没有什么打算。天地漂泊，且走且行。那既然如此，又为何一定要走呢？我听你说，公孙大侠传了剑谱之诗，那诗你不能放着不管吧？师傅传我剑谱，原因是为了保护师妹。如今，我解这剑谱，又有何意？景少侠，我知道你眼下心情不好，不如这样吧，出去走走，见见外界，一定会比现在好多了。青大哥，你先别着急走，等我爹回来，我跟他说明白。我跟你一起上路。不了，我一个人没事的。金大哥。好了，田先生，兰儿，就此别过。嗯。你怎么来了？我有件事想跟你说，单独说。你们都下去吧。诺，臣等告退。No. 现在可以说了吗？这些日子，我一直都在想。是谁不喜见天明留在宫中？想来想去，那个人就是你，是你派人遣走天明的。寡人知道你思念天明过度，一定是在胡思乱想。我说的不对吗？你有什么理由让天明留在宫中？你又不是他的。因为这样，你就可以怀疑寡人吗？你认为我会做出这么残忍的事情？当着自己母后的面杀了两个自己的亲弟弟，你还不够残忍吗？是。天明不是寡人的孩子，但这不等于寡人会置他于死地，像个小人一样偷偷摸摸的，好让寡人霸占这个连正眼也不想看我的女人。你不是不知道寡人的出身，全天下不都在议论纷纷吗？好。就算天明不是你带走的，但这偷盗之人必定还留在宫中。我只是怎么都想不明白，倘若真有人对我那么憎恨，那他为什么不直接冲着我来？为什么要对一个小孩子下手？天明既然出生在宫中，那么接下来就是他要面对的命运：夺嫡、阴谋。全斗，丽儿，寡人不指望你相信我，但是你要知道，若是在这宫中还有谁能保护你们母子，恐怕也只有我
。哎，小赵，啊，前些天日蝶之后就没看见你，你去哪儿了？你们这些干什么？该不会又躲起来打盹了吧？啊，嗨，咱又不是经常干这种事儿。你要是想啊，回头我告诉你地儿啊。好啊，后花园有几处、啊，特别好。嗯，是。还有那个南宫，特别安静。哎，不过那个南宫还是不要去了。这是为何？这个南宫好像闹鬼啊！闹鬼啊！闹什么鬼啊？南宫不是废弃的冷宫吗？对呀、啊，是啊，话是这样讲的，但是我总感觉隐隐约约听到有小孩在那儿哭的声音啊！你说毛毛，有这事儿啊？嗯、大王，请留步。大胆！你一个小小的侍卫，竟敢擅自阻拦大王！你不知道你违反了公规会获罪吗？微臣有要事向大王禀报。什么事？是关于天明公子失踪的事。快说！大王，微臣乃是内宫侍卫，本姓韩。今日听同僚周侍卫说，日前他巧经南宫，疑似听见婴儿的哭声，虽无确凿把握，但为解疑。微臣恳请大王搜查南宫。一派胡言！就凭你一个侍卫，居然敢要大王搜查南宫？哼，你好大胆子！大王，请您明察秋毫，不要被这个小子蒙蔽了。韩侍卫，你仅凭周侍卫一言，胆敢叫寡人搜查南宫？若是南宫没有找到公子，你怕不怕寡人讲罪于你？公子失踪非同小可，微臣守卫王宫有责，便无论个人生死，也将尽力而为。既然有了线索，宁可详查，不可错过。若微臣今日所言，乃一派讹谬，微臣甘愿受罚，绝无二话将公子还给李夫人。给就给。原来是你的。哦，来来来，娘来了，娘来了，天明，我哭，天明，乖。振儿，你好久都没有来看母后了。太后，你隐匿公子，可知其罪？公子。香姐没有说是公子啊，说是一宫人在宫外生的。荒唐！宫内无外子，太后常居宫中，岂会不知这个道理？大王，太后常居于南宫，不识公子，都是听宫人一面之词，确实是无心之过。我相信太后她不是故意的，大王你就不要怪罪于太后了。算了，既然已经找到天明，此事必有人主使。寡人会调查清楚，还有你们，等着领罪吧。是为寡人的孩子，我很高兴。韩侍卫，这伤怎么弄的
大师兄，师妹，大师兄，我昨日听到你跟大王说你想要告假还乡，我心里就一直惴惴不安。你从小就没有家人，何来还乡啊？我告假是为了借此机会出宫。我打算遣人送信给田光先生。师妹，我要带你离开这里。事态紧急，要不我们先放下天明吧？你的意思是让我放下天明自己走？这银河相对，千年等一回。千山万水眺望你的娇美，让心越为美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂。爱一千所城外，苦等一人归。山川成灰，容颜都枯萎，留下爱在世间不断的轮回。看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花而美。在你心底安睡，不惧雨打风吹，人间纷纷扰扰，都尽如止水。成。